Hello, good morning, my dear students. Here is Hello Learning with my pet. En este vídeo de hoy van a intervenir muchos animalitos que viven, ¿dónde viven? In the garden, en el jardín. Vamos a ver los distintos tipos de animalitos que habitan en el jardín. Y os van a saludar my pet, for example, my bee, say hello bee. The cat, yes, the bear, yes, a panda bear, and the chameleon, el chameleon, oh, panda, <laughs> is a ball, is a ball. And the chameleon here, lo ponemos aquí, with a lot of colors, say hello, hello my students, hello. Lo ponemos aquí, y vamos a empezar el cuento de hoy, que como os digo, se titula, ¿Quién vive en el jardín? Who does live in the garden? In my garden. Mm. The butterfly lives in the garden. La mariquita vive en el jardín. ¿Y quién más? ¿Quién más vive en el jardín? Oh, the worm. The worm, el gusano, lives in the garden. También vive en el jardín. La ardilla recoge avellanas para el invierno. Mm, to live in winter. Claro que hace mucho frío, a lot of cold. Pero el erizo ya ha empezado a hibernar. Hibernar quiere decir que duerme durante todo el invierno. ¿Lo puedes encontrar? Mm, can you find the hedgehog? ¿Puedes encontrar el erizo? Here is the squirrel. Ajá, and the hedgehog. Ah, it's here. With uh, two, two, okay, aha, uh, uh, one and two hectares in the next, dentro de su nido, preparándose para hibernar en el invierno. En primavera, in spring, los árboles y las plantas florecen, claro, florecen, in spring. Mira este pajarito volando, ¿a dónde debe ir? Oh, where do you go? Where do you go, bird? ¿Dónde vas, pajarito? Where do you go? Pues el pajarito va a to his nest. Va a su nido. ¿Y qué hay en su nido? Oh, what do you see? Oh, what do you see? Three small birds. Tres pequeños pajaritos. Claro, sus crías. Ok. In the next. Dentro de su nido. En verano, in summer, the sun's shining. El sol brilla. It's shining intensamente. Las abejas vuelan de flor en flor. ¿Y qué más? What do you want to see? ¿A qué más o qué más puedes tú ver? ¿Qué puedes ver también volando with the bees, con las abejas? Ah, con las abejas, with the bees, podemos ver... The butterfly, a butterfly, a beautiful butterfly, a yellow butterfly, and an orange butterfly, and the bees, one, two, three, and four bees, four bees, okay. <laughs> en otoño, in autumn, hay mucha humedad, all wet, wet, y llueve mucho, it's rainy, it's rainy, es una estación muy lluviosa. ¿Sabes a quién le gusta más la lluvia que a la rana? Mm, who, who, ¿A quién? Who. Vamos a ver a quién le gusta más la lluvia. Ah, ah. The snail likes the rain. Al caracol le gusta la lluvia. Oh, the snail is a big snail. Es un gran caracol. A big and orange snail. Muy bien, y le encanta, le encanta, le encanta la lluvia. Bueno, espero que os haya gustado mucho este libro interactivo con todos los animalitos del bosque, bueno, muchos de los animalitos del bosque que vamos a volver a, re a recordar en este momento. Remember, review, review after me. Ladybird, la mariquita. A squirrel, a squirrel. Ajá, la ardillita. The hedgehog, el erizo, yes, the hedgehog. The bees, mm, no, the ant, the ant, las hormiguitas, 
and the bird, el pajarito. And, yes, the lady bird. And the small birds, los pequeños pajaritos que están en el nido. The bees, las abejitas. Yes, the bees. And a butterfly, the butterfly, orange butterfly, and yellow butterfly. Yes. And one more. The frog, the frog lives in a puddle. La ranita vive en las charcas. Le gusta mucho la humedad. Mm -hmm. She likes the rain, la lluvia. And the snail, the snails like the rain. También le gusta la lluvia y la humedad. Bueno, pues espero que os haya gustado tanto este cuento como a mí y que disfrutáis muchísimo, muchísimo, disfrutéis en este día de cole at school. Bye bye, see you soon, bye bye. Bye-bye, my pets. Bye-bye.